संहारम विदधा पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्म तम हेवुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुद वै शरणमहम प्रपद्ये निष्कल निष्क्रिय शात निरभद्यम निरंजनम अमृत से परम से धनमिवानल ओम सतो मा सदमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय आविरावीर्मे थी रुद्रयते दक्षिण मुखम तेन मं पाहि नि ओम शांति 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 ओम शक्ति समुद्र समुद्ध तरंगम दर्शित प्रेम विजृंभि तरंगम संशय राक्षसनाशमहस्त्र यामि गुरु शरण भववैद्यम अद्वैतत्वसमाहितचि प्रोज्वल भक्तिपटावृत वृत्त कर्म कलेवर मधुभुत चेष्ट यामि गुरु शरण भववैद्यम नरदेव देव जय जय नरदेव पूजनीय स्वामी स्वर्गोलोकानंद जी एखे उपस्थित पूजनीय स्वामी नित्य मुक्तानंद जी मठर अध्यक्ष एखे उपस्थित रामकृष्ण विवेकानंद भावान रोगी भक्तवृंद सकल के श्रद्धा नमस्कार प्रणाम आज जानिए विषय देवा स्वामी विवेकानंद भावादर्शे नारी शिक्षा शिक्षार उपकार भगनी निवेदिता कहनी तो आप सकले जानी पुनः पुनः आलोचना हो बारम्बार आलोचना कर ले तृप्ति है ना कि आना भगवान के बोल अर्जुन तुम्हार विभूतिगुल एक बार बोलो परम भय प्रवक्षी गीता बहुबार आजुन मन करें आर शुरू कर रे हम बोलना ये तो अनेक बार हो तो परम भय प्रवक्षी आर तुम्हें बोलो तुम्हें प्रिय तुम्हारे भक्त सखा से अर्जुन स्वीकार कर अमृतमय बाणी सुनते तृप्त है तृप्ति है ना बारम्बार सुनते चाहिए कथागुल अनेक बार सुंदर भाव आलोचना कर सर्वरकानंद अत्यंत कम्बकंडे घोषणा कर रामकृष्ण विवेकानंद सब समय स्वर करत पसंद करत मन रखते विवेकानंद शिक्षा विवेकानंद प्रशिक्षण खूब कठोर छो शुद्ध विवेकानंद शुदू ना रामकृष्ण के शुरू कर ठाकुर आशा जरा छेंगे शिक्षा पावा प्रशिक्षण पावा खूब कठिन विषय छो स्वामी कैलाशानंद जी जार बोकनी शासन एक पाँच छः साल प्रथम आध्यात्मिक जीवन शुरू हो मद्रास मठे बारम्बार बोत तुम्हारा एन महापुरुष महाराज को खूब कर प्रणाम कर दिन तरह संगे थकते शुद्ध ता नय स्वामी रामकृष्ण जी और कठिन छे तक एके मार पर दिए शासन करार्जी स्वामी सर्वानंद जी स्वामी ब्रह्मानंद जी खूब अन्नतम प्रिय मुख्य शिष्य स्वामी शंकरानंद स्वामी और सर्वानंद स्वामी दो जन राजा महाराज दूपास जो जेत गौर नेता ना कि लोके बोध एत सुंदर चेहरा असाधारण पांडित्य बागमिता प्रशासन दक्षता स्वामी सर्वानंद जी के जो शशी महाराज तैरि कर बकरी को दिन जाए चोखे जो फैलें तहार आगे स्वामी विरजानंद जी विरजानंद जी कलेकृष्ण नाम छो अंके एक दुरबल छे अंके खबर पास करते स्कूले तक शशी महाराज बोलें अंक शिखबी ठीक है छुटर दिन बी नहीं चले आए शिखिए देव शेष पर्त हल कि बार खोला हलो ना और कलिकृष्ण बाड़ी फिर लेंटे शशी महाराज शिक्षा कलिकृष्ण महाराज बोल एम दिन जाए को चोखे जो फिर स्वामी सर्वान एम बकुनी दिए एक दिन 
সরকার দিয়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের শশীমালে বিচলিত হয়ে কোথায় গাড়ি গেল নাকি খুঁজে টুজে বার করা হলো কোনে বসে ছাদে প্রচন্ড কিন্তু ক্রন্দনরত ওকে ধরে নিয়ে এসে মিষ্টি আম খাইয়ে বললেন তোরা তো এসছিস বাড়ি থেকে অত্যন্ত র ওর যেমন আসে আমি কিন্তু রূপ দিতে চাইছি কি রকম রূপ দিচ্ছি লোহাকে একেবারে তপ্ত করে যেটা রেড হট যেটা বলি আমরা অত্যন্ত তপ্ত হলে পিটা দেয় তখন একটুখানি রূপ নিল তখন অসম্ভব ঠান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করতে হবে আবার কিন্তু তপ্ত করে আবার পিটা দেয় এবার ঠান্ডা এবার তপ্ত এবার পিটুনি আর কজন আর থাকবে ওখানে আমি কেন এটা বলছি স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে এমনি করে কিন্তু একেবারে আকাশ থেকে নিয়ে এসে নিবেদিতা করেননি কি রকম কেঁদেছেন তিনি আমরা জানি বীর কন্যা আমরা বলি বীরাঙ্গিনী আমরা বলি সিংহিনী আমরা বলি সেই সিংহিনী কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে কিভাবে শিক্ষা পেয়েছে তার মাস্টার আছে সহেম স্বামীজিকে যে রূপ দেখিয়াছি সেটা দেখে বোঝা যায় অন্যান্য জায়গা চিঠিপত্রের মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছিল নিবেদিতা পর্যন্ত সহ্য করতে পারলেন না ওনার তেজটা স্বামীজি বললেন সম্পূর্ণভাবে তোমাকে হিন্দু ওয়াইজ করে ছাড়ব তোমার বিদেশি ভাব তোমার ধারণা তোমার সংস্কার সবগুলোকে সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে ভারতবর্ষের জন্য তোমাকে কাজে লাগার জন্য আমি তৈরি করেই ছাড়ব প্রতিদিন এমনভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন কি কি কথা স্বামীজি বলেছেন নিবেদিতা থেকে খানিকটা আমরা পাচ্ছি বটে স্বামীজির শিক্ষা তো অদ্ভুত ছিল আমরা এখন ঘন্টা বাজি এখন ধ্যান করছি ঘন্টা বাজি বিভিন্ন বক্তৃতারও আছি তখনকার দিনে প্রথাই ছিল ঋষিকুলে কোনো ঘন্টা ঘন্টা বাঁচতো না যেমন সহস্রদ্বীপ সৌসনারায়ণ পার্ক সেখানে স্বামীজি যখন শিক্ষা দিতেন হঠাৎ দেখতে কোনো ওনার ভাব হলো বলতে শুরু করলেন রাত হয়ে গেল দিন হয়ে গেল সূর্য ডুবলো সূর্য উঠলো स्वामीजी कथा गुजरात दिन मतन सम्पूर्ण भाव भारतीय भारतवर्षे क्या करते गुण भूलते ठीक उल्टे स्वामी तुरियानंद के स्वामी कथा गुला तो अद्भुत तुरियानंद जी जो विदेशे नहीं गए স্বামীজি তখন বললেন রে ভাই তোমাকে কিন্তু যেতে হবে কিন্তু তো কিছুতেই যাবেন না স্বামীজির একটা অদ্ভুত কৌশল ছিল উনি তর্ক করতেন বোঝাতেন রেগে যেতেন বকুনে দিতেন কোনটাই যদি কাজে না লাগে কেঁদে ফেলতেন হরি ভাই কানে হাতে বলছেন ঠাকুরের কাজ করতে করতে তিল তিল করে আমি শেষ হয়ে গেলাম তুই শুধু দেখতে থাকবি সেই আসুতে হাত থাকতে পারলেন না যাবো রাজি হলে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন নিবেদিতাও ছিলেন সঙ্গে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন তোমার আমার প্রতি একটু বাড়ি একটু বলো যাওয়ার সময় ফরগেট ইন্ডিয়া নিবেদিতাকে ঠিক উল্টো বললেন ফরগেট ইউর হোমল্যান্ড অ্যান্ড ভারতবর্ষে তোমার আদর শুয়ে থাকবে এটা সহজ না আমরা নিজে ভাবি বঙ্গদেশ ছেড়ে অন্য কথা গেলেই কিন্তু আমরা পারি না নিজের খাওয়া নিজের পোশাক নিজের থাকা সব সময় নিজেদের ছোটবেলা থেকে যেটা অভ্যাস হয়ে আছে ছাড়া কোনোটা সহজ নয় এবং একেবারে সম্পূর্ণভাবে এসে পরাধীন দেশে এসে কি অসুবিধার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র স্বামীজির আকর্ষণে কোনো কোনো সময় আর পাচ্ছি না বলে এমন ভেঙে পড়েছিলেন এটা অদ্ভুত ঘটনা আছে আলমোড়াতে নিবেদিতা কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেল নিবেদিতার কান্না মানে এত সহজ না তখন জোসেফ এন্ড মেকলার প্রতি স্বামীজির এটা অন্য রকমের একটা দাবি ছিল তিনি গিয়ে স্বামীজিকে বললেন এত বকুনি কেন দিচ্ছেন ওকে নিবেদিতা বলছেন শুধুমাত্র আমাকে স্বামীজি এত বকছেন কেন তোদের তো বকছেন না তো তোদের প্রতি এত প্রীতি এত ভালোবাসা ফেটে পড়ে যাচ্ছে আমি গেলেই বিরক্ত হচ্ছেন গেলেই বকছে কি অপরাধ আমি করলাম আপনি একটুখানি ওকে একটু করোনা দেখান 
স্বামীজির হঠাৎ একটি ভাবের পরিবর্তন হলো উপরে চাঁদ উঠেছে নতুন একবারে পূর্ণিমার চাঁদ সেটা দেখে বলছেন জীবন শুরু হবে তিন দিন উনি খুঁজে পাওয়া গেল না ফিরে যখন আসছেন ওর মুখের মধ্যে এমন একটা ক্ষান্তি এমন একটা ঔজ্জ্বল্য এমন একটা শান্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর সিংহিনী নিবেদিতা ওকে দেখি একবার নতমস্তকে প্রণাম করলো প্রথম পাতায় ঠাকুর করেছিলেন মাস্টার মশাই যেহেতু অত্যন্ত উন্নত একটা সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুরের পার্শ্ব ছিলেন বলে ঠাকুরের একটি কথাতে বললেন মাস্টারের অহংকার চূর্ণ হইল সম্পূর্ণ না হওয়াতে তর্ক করতে প্রবৃত্ত হলেন আবার প্রবৃত্ত হয়ে বললেন মাটির পুজো যারা করে তাদের একটু বুঝিয়ে দেওয়া উচিত এটা আসলে মাটির পুজো হচ্ছে না ঈশ্বরের পুজো হচ্ছে এই তোদের কলকাতার একটা কথা আমরা সপ্ত সপ্তর মধ্যে আছি অপরকে বুঝাবে অন্তর্জামে যিনি তিনি বুঝাবেন ইত্যাদি আছে না মাস্টার তখন বলছেন এইটা হচ্ছে মাস্টারের প্রথম তর্ক এবং শেষ তর্ক স্বামী নিখিলান খুব সুন্দর অনুবাদ করছেন কোনদিন তর্ক করেছেন নিজের ভাবটা খুব পিসপিস করে বলতেন আর একজনকে তো বুঝাতো নিবেদিতাকে সম্পূর্ণ ভাবে শরণাগত করার জন্য স্বামীজি চেষ্টা করে সম্পূর্ণ শরণাগত করালেনি একবার নেমে তার খুব কষ্ট হলো আমি গুরুর কাছে সম্পূর্ণ স্বর্ণাপন্ন হতে পারছি না কেন সৃষ্টি কৃষ্টি নন্দরা খুব সহজে তার ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করে ওর কাছে নিবেদিত প্রাণ হতে পারছে আমি কেন পারছি না আমি সবসময় ভাবি ভিতর থেকে এটা এটা রিভোল্ট বলি না আমরা ভিতর থেকে একটা বৈপ্লবিক চিন্তা আসে কেন ভাববো কেন চিন্তা করবো আবার তর্ক করবো ইত্যাদি কেন এরকম হচ্ছে স্বামীজি কথা বলেননি স্বামীজি ওর অব্যক্ত ভাবটা বুঝে নিয়েছিলেন বলে বলেন দুঃখ করো না সম্পূর্ণভাবে স্বর্ণাগত হতে পারছিস না বলে আমি আমার গুরুদেবকে ছ বছর ধরে কিন্তু ওর সঙ্গে লড়েছি কিন্তু আমার পথের প্রত্যেকটি ইঞ্চি পর্যন্ত আমি জানি অর্থটা হলো নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে কাজ করাতে যদি হয় ওকে তৈরি করতে গেলে প্রত্যেকটি পথে 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 স্বামীজি বুঝিয়ে বুঝিয়ে নিয়ে আসছেন একদম পুরোর সম্পূর্ণ অহংটাকে চূর্ণ করে সত্যি সত্যি নিবেদিত প্রাণ করার জন্য তারপরে ওকে নিবেদিতা নামটা দিয়েছিলেন এই কাহিনীটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তার নিবেদিতা কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা হওয়ার রূপান্তর যখন হলো নৌবল মার্গের নৌবল থেকে সেই রূপান্তরের যে পথটা কিন্তু খুব কঠিন ছিল যেভাবে নরেন থেকে কিন্তু বিবেকানন্দ যখন হলেন প্রতি মুহূর্তে নরেন কিন্তু তর্ক করতো ঠাকুরের সঙ্গে মানবে না ঠাকুর বিরক্ত করে বললেন আমার কথা মানছিস না আসছিস না কেন হেসে বললে আপনাকে ভালো লাগে আপনাকে কিন্তু আপনার শঙ্কা করতে খুব আমার আনন্দ লাগে আমার কি শখ মানতে হয় ঠাকুর আনন্দ করে বলছেন এই তো নরেন খাপ খোলা তলোয়ার কাউকে মানে না আমাকেও মানে না কোন গুরু শিষ্য আমাকে মানে না বলে আনন্দ করেছে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে আমি কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না ঠাকুর জানতেন একেবারে যারা মেয়ে নিয়ে প্রথম থেকে কিন্তু শরণাগত তার দ্বারা কোনো কাজ হবে না কার না বুঝে শরণাগত হওয়া আর বুঝে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে কঠিন পথে হেঁটে হেঁটে নিজের অমিত্রটাকে সম্পূর্ণ নাশ করে চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে শ্যামা স্বামী পরবর্তীকালে লিখছেন না তখন শ্যামা মা যখন হৃদয়ে শ্মশানে যখন নাচেন তখন কিন্তু জগৎগুরু হওয়া যায় জগতের কল্যাণ করা যায় জগতের জন্য কাজ করা যায় 
নিবেদিত থেকে এই পথে হাঁটি হাঁটি হেঁটে নিয়ে গেলেন অন্য অন্য শিষ্যদের যেভাবে স্বামীজি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তার যে অত্যন্ত ভিন্নভাবে ওকে করেছিলেন বললেন ভারতীয় নারীদের জন্য শিক্ষার জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে এটাও বলেছেন ইন্ডিয়া ক্যানট এট প্রডিউস গ্রেট উইমেন ইট হাজ টু বড় ইট ফ্রম আদার কান্ট্রিজ নিবেদিতা নিজে বললেন অবশ্য মাকে বলেন মা আমরা কিন্তু এখানে আগে ছিলাম কোন কারণে কিন্তু দূরে বিপর্যন পেয়েছি আমরা কিন্তু কর্মফলের কথা বলি তো পুনর্জন্ম কর্মফল আমরা কে কোথায় ছিলাম আমরা জানি না নিবেদিতা কিন্তু ভারতবর্ষকে এমন ভাবে নিয়েছেন সেটা কিন্তু সহজ নয় সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে ভারতবর্ষের মর্মের মধ্যে ঢুকে ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ভারতীয় যত ভাব যত ধ্যান ধারণা সবগুলোতে হৃদয়ঙ্গন করে মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিয়ে ওনার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে প্রতিফলন ঘটানোটা এত সহজ নয় আপনার নিশ্চয়ই কিছু কিছু পড়েছেন হিন্স অ্যান্ড ন্যাশনাল এডুকেশন অনেকগুলো প্রবন্ধ আছে নিবেদিতার বারম্বার বলছেন প্রত্যেকটি দেশ উন্নত হয়েছে ইউরোপের কথা বলছেন জার্মানির কথা বলছেন ফ্রান্সের কথা বলছেন ইংল্যান্ডের কথা বলছেন প্রত্যেকটি দেশ উন্নত হয়েছে যখন সে দেশের নরনারী যুবক যুবতী সে দেশের কল্যাণ নিয়ে দিন রাত ভাবনা করে চিন্তা করে ভারতবর্ষের অভাবটা হচ্ছে আমাদের দেশবাসীরা ভারতবর্ষের কল্যাণ নিয়ে খুব একটা ভাবি না নিজেকে কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে ভারতবর্ষকে কিভাবে পালালে আমরা বাঁচি এখন দেখুন বর্তমান যুগে যুবক যুবতী প্রত্যেকের স্বপ্নটা যে কি করে ভারতবর্ষে শিখ করে পালিয়ে যেতে যেতে পারে আর বিদেশে গিয়ে ভারতবর্ষকে কি করে নিন্দা করে যেতে পারে ভারতবর্ষের যাক এখন তো বিশ্বায়ন গ্লোবালাইজেশনের যুগে ভারতবর্ষ ইংল্যান্ড ফ্রান্সের কোনো তফাত নেই ওখানে থেকে ভারতবর্ষের অনেক অনেক কাজ করা যায় কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃতি জানি না ভারতবর্ষের সভ্যতা জানি না এটা কিন্তু খুব লজ্জার ব্যাপার আমাদের নিবেদিতা বারম্বার এটা বলেছে ভারতবর্ষের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ওদের সম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে আমাদের প্রয়োজন তো বোধ করছি না এবং যেন সময় নষ্ট বলে মনে করি আমরা তো দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মধ্যে কাজ করেছি করছি সেটা বিরক্ত হয়ে যে আবার কেন রে বাবা আমরা বলছি ছাড়বার প্রথম দিনই বলে দিও দেখো আমরা খালি স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতে থাকবো আমরা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির কথা বলতে থাকবো সহনা তো করাবো যদি পছন্দ হয় থাকবে তাহলে এখন তো কেটে পড়ো তুমি বাবা মা বলে সবচেয়ে দুঃখে বিদ্যাপতি যখন তুলসে বলছিলাম দীর্ঘদিন একজন অভিভাবক এসে বলছে আমি কিন্তু হাঁটছি শুনতে পাচ্ছি ভালো কালেজ রে বাবা কি আর করা যাবে সহ্য করে যাওয়া একটুখানি প্রার্থনা করতে হবে তিন মিনিট একটু চোখ বুঝে বস কি আর করবো আমি তখন দেখে বললাম আপনি এরকম ভাবছেন না আমার আপনি শুনে ফেলেছেন না আমি শোনাই না আমি কোনো কিছু বলবো না আপনি সত্যি সত্যি বলে কেন ভারতবর্ষের সভ্যতার সম্বন্ধে আপনার ছেলেরা কিছু জানলে কিন্তু বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে এরকম ভাব আমাদের কি করে এলো স্বামীজি নিজে বলেছেন আমাদের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিল ব্রিটিশ শাসন ব্রিটিশ শাসন হচ্ছে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে ঠিক আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ক্ষতি যার জন্য নিবেদি থেকে নিয়ে এসে স্বামীজি নারী শিক্ষাতে লাগালেন তার কারণটা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা স্পিরিচুয়ালিটি সেই মেরুদণ্ডটা পুরো ভেঙে ভারতবর্ষকে কিন্তু পাশ্চাত্য অনুকরণ করার জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তন করলেন কে মেকালে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে তিনি বলেছিলেন ভারতীয়দের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা হবে বাইরে দেখে মনে হবে ওরা ভারতীয় অন্তরে সম্পূর্ণভাবে সাহেব হয়ে থাকবে ওরা তিনি সফলভাবে করতেন যদি না ঠিক এক বছর পরেই কংসের কারাগারে যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল কামারপুকুর গ্রামের মধ্যে শ্রী রামকৃষ্ণ অবতার হয়েছিল যিনি সম্পূর্ণভাবে মেকালের শিক্ষাকে উপেক্ষা করলেন আর অদ্ভুতভাবে মেকালের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের প্রধান শিষ্য রূপে চয়ন করলেন তিনি তো শিক্ষা পেলেন না ইংরেজি শিক্ষা কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের ধরে ধরে একবারে চয়ন করে করে নিয়ে এলেন প্রধান শিক্ষিত প্রধান তার শিষ্য রূপে তার কারণ ছিল ইংরেজি শিক্ষা কিন্তু না হলে বর্তমান যুগে জগৎকে জয় করা যাবে না 
আর ভারতীয় সভ্যতাতে যে একেবারে ডুবে না থাকলে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই সেজন্য স্বামীজির বাণীর মধ্যে বারম্বার কিন্তু আমরা পাচ্ছি নিবেদিত তার সেটাকে আরো কম্বকণ্ঠে কিন্তু ঘোষণা করেছেন প্রাচীন ভারতীয় ধারায় ধারা বজায় রেখে তার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনও যাতে হয় এই বাণীটা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী প্রেমানন্দকে তার অত্যন্ত প্রিয় গুরু ভ্রাতা কোন দিনে সেই দিন মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল চৌঠা জুলে উনিশশো দুই সালে দুজনে কিন্তু বেড়াতে বলা আছে বেলুর গায়ে বেড়াতে বেড়াতে এই জমিগুলো দেখাইয়া তিনি বলিলেন আমরা যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমি করেছি আমাদের খুব এটা ইচ্ছা হয় ভাবতে সেই জমিগুলো বোঝায় স্বামীজি দেখিয়েছেন বললেন ভারতীয় প্রাচীন ধারা বজায় রেখে তার সাথে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন যাতে হয় এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে ঘন্টা পড়লে ক্লাস হবে এবং পরীক্ষা হবে সেরকম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বামী যে বোধায় বলে যেখানে জ্ঞানের আলো যেখানে কিন্তু পরামিদ্যা অপরামিদ্যার চর্চা যেখানে হয় সেটাই উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্র বলে মনে করলেন সেই অর্থে রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্যেকটি কেন্দ্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্র সেখান থেকে পরামিদ্যা অপরামিদ্যা দুটোরই কিন্তু আলোটা উচ্চরিত হচ্ছে নিবেদিতাকে তিনি বলুন বিশেষ করে নারীদের তুমি করো কেন বলেছিলেন নারী ছাড়া নারীদের শিক্ষা কেউ করাতে পারত না স্বামীজি গুরু ভাইদের কিন্তু কম মনে এটা বসেছেন এবং এমন একটি নারীকে উনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন এবং অত্যন্ত আধুনিক হবেন আর তার মধ্যে এমন একটি ভাব থাকবে পবিত্রতা থাকবে এমন একটি বীর্য থাকবে যাতে ভারতীয় শিক্ষা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা যে সম্পূর্ণভাবে তিনি কিন্তু শিক্ষিত থাকবেন যার জন্য স্বামীজি ওকে তৈরি করলেন নিবেদিতার জীবনী অনেক আলোচনা আমরা করি বলি কিন্তু নিবেদিতাকে আধ্যাত্মিক দিকে স্বামীজি কি কি দিয়েছিলেন এখনো পর্যন্ত একটা রহস্যময় থেকে গেছে যেভাবে নরেনকে কি ধরনের সাধনা ঠাকুর করিয়েছিলেন খানিকটা আমরা লীলা প্রসঙ্গে পাচ্ছি কিন্তু কি ধরনের সাধনা করিয়েছিলেন ঠাকুর নরেনকে কি ধরনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ধরনের অনুভূতি কিন্তু করিয়েছেন তার একটা সামান্য অংশ মাত্র আমরা পাচ্ছি অনেক রকমের উপদেশ ঠাকুর দিয়েছিলেন নরেনকে কিন্তু শ্বশরীরে যখন এলো দক্ষিণেশ্বরে তখন সূক্ষ্ম শরীরে নাকি ডেকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন একটা ঘটনা আছে নরেন শশী এবং শরৎ তিনজন কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে বলতে 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 অনেক দেরি হয়ে গেছে রাত হয়ে গেছে নরেন বললো আরে এখন কি করে বাড়ি যাবে আমি তোর বাড়িতে ছেড়ে আসি খুঁড়তে 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 আবার ঠাকুরের প্রসঙ্গ এ বলল তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে তোর বাড়িতে আমি ছেড়ে আসি সারা রাত ঘুরতে 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 কলকাতাতে সকাল হয়ে গেল তখন নরেন একেবারে ভাবা ভেগে বলছিল ঠাকুর কি বস্তু তোরা কি বুঝবি ভক্তি বলো মুক্তি বলো সমস্ত কোনো আকাতরে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন প্রেম বিলাই গোড়ারায় এটা গান আছে না কলসি কলসি ডালে তবুন ফোরায় দক্ষিণেশ্বরের ঘর গড়ারায় কি না করতে পারে ভক্তি বলো মুক্তি বলো সব আকা ধরে তিনি বিলি করে যাচ্ছেন আমি খিল দিয়ে আমার ঘরে শুয়ে আছি আমার ভিতরে যে আছে সাথে টেনে নিয়ে গেলে দক্ষিণেশ্বরে সারা রাত উপদেশ দিয়ে সকাল বেলা আমাকে কিন্তু ছাড়লেন এরকম দিনের পর দিন রাতের পর রাত বছরের পর বছর ঠাকুর কি ধরনের শিক্ষা দিয়েছেন কি ধরনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়েছেন অন্য কোন শিষ্যদের এরকম তৈরি করেছেন বলে আমাদের জানা নেই স্বামী নিজে বলছেন হি নেভার টট অদ্বৈতম টু এনিবডি বাট হি টট ইট ওনলি টু মি অদ্বৈত বেদান্তের যে শিক্ষা শুধুমাত্র নরেনকে কিন্তু দিয়েছিলেন তিনি অথচ নরেন অদ্বৈত নেবে না এটাই অদ্ভুত ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে ছিল তখন ঠাকুর বললেন ওই অবতরতে গীতা অষ্টাবক্র সংহিতা এই বইগুলো পড়তে বললেন অষ্টাবক্র সংহিতা পড়ে স্বামীজির মাথা গরম হয়ে গেল এগুলো মহাভাব আমি ঈশ্বর ভাবাটাই কিন্তু আমি এটা পড়ব না ঠাকুর জানতেন নরেনকে কিভাবে বসে আনতে হবে নরেনের একমাত্র দুর্বলতা অপরের কল্যাণের জন্য যে মুহূর্তে বলে বলে যাবে নিজের জন্য কিচ্ছু করবে আরে আমি তো মুখ্য আমি তো পড়তে করতে পারি না আমার জন্য একটু পড় না আপনার জন্য তাহলে আমি পড়ব পড়তে 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 অদ্বৈত বেদান্তে এমন ভাবে তার মধ্যে ভাবে ঢুকে গেল 
যে মনে নদ্বৈতকে ঘৃণা করত এই যে সুন্দর বাড়িতে বসে বলছি ওই দক্ষিণেশ্বরে আমাদের হজরামাসের সঙ্গে এই খটি ভগবান এই বাটি ভগবান হো হো করে হাসছে ঠাকুরের শিক্ষাটা খুব সহজ বাড়ি এসে বলছেন কি রে কি বলছেন তারপরে পুরো অদ্বৈত অনুভূতি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন তিন দিন করে সর্বত্র ব্রহ্ম খেতে পারছেন না উঠতে পারছেন না ট্রায়াম আসছে কিন্তু সরছেন না সেই অদ্বৈত অনুভূতি যেটা কিন্তু স্বামীজি ঘৃণা করতে বলতেন পরবর্তীকালে সেই কম্প করতে বললেন নেভার ফরগেট দ্য গ্লোরি অফ হিউম্যান নেচার উদ্ধাসন ক্রাইস্টন কখনো কিন্তু মানুষের কিন্তু মহত্ব ভুলে যাবি না আমিরূপ একটা মহা সমুদ্র চৈতন্য সমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গ হচ্ছে বুদ্ধ যিশু পরবর্তীকালে কালীকে হাওয়াই ইউজ টু হেট কালি বলছে ঠাকুর কিন্তু কালীকে কিন্তু মানিয়ে ছাড়বে ঠিক সেরকম নিবেদিতাকে কিন্তু গুপ্ত সাধনা কত রকম করিয়েছেন এবং কালীকেও মানালেন নিবেদিতাকে সম্ভবত এবং এক মেয়ের কাছে যেটা পেয়েছি দুই মেয়েকে দিলাম বলে উনি সন্ন্যাস পর্যন্ত দিয়েছেন শোনা যায় নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা তো দিয়েছিলেন স্বামীজি বারবার বলছেন তুমি মেয়েদের জন্য কাজ করতে হবে একটা জায়গা পড়েছি স্বামীজি নাকি চেয়েছিলেন মেয়েদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এখনো পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের সাড়ে ছশো বিশ্ববিদ্যালয় আছে দশটা বারোটা মাত্র আছে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য তখনকার দিনে স্বামীজি ভেবেছিলেন একটা মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন আছে বেদিতে নাকি একবার গিয়ে বলেছিলেন স্বামীজি আমি স্কুলটা করব না আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজটা করতে চাইছি কি কষ্ট পেয়েছেন সর্বরা কিন্তু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন প্রতিদিন বসে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন হচ্ছে না শুধুমাত্র মায়ের আশীর্বাদ এটা এত অদ্ভুতভাবে কিন্তু ব্যাখ্যাত হয়েছিল এই মাত্র সর্বরা কারণ যে বলেছিলেন মায়ের আশীর্বাদ একমাত্র তার ছিল কালী পুজোর দিনে দীপাবলি সারে দিকে উৎসব কলকাতাতে বাগবাজারে সারদা দেবী এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং উপস্থিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ আছেন দীপ প্রজ্বলিত করে নারী শিক্ষার জন্য একটা বিদ্যালয় শুরু করার জন্য এটা নিবেদিতা ওখানে উপস্থিত আছে নিবেদিতাকে ভার দেওয়া হয়েছিল তখন বল বলছে তখন নাকি দু চারটি কথা আশির মতন বলেছিলেন মা মা কোনো দিন কিন্তু লেখছেন দাননি আপনাদের জানেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী সব সীমা সারদা দুই কর্ণধার ছিলেন রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে আমি অনেক সময় ভাবি একজন গঙ্গা গঙ্গার এ পারে একজন গঙ্গার ও পারে একজন বেলুর মঠ একজন উদ্বোধন রামকৃষ্ণ ভাব গঙ্গাকে কিভাবে রক্ষা করে প্রায় কুড়ি একুশ বছর চালিয়েছেন দুজনে দুজনে কিন্তু বক্তৃতা দিতেন না অদ্ভুত এটা সবই ব্রহ্মানন্দ তো কিছুতেই দিতেন না একবার নাকি ওনাকে বলেছিল একটা সভার সভাপতি প্রেসিডেন্ট করেছিল একদম শেষে বললো না প্রেসিডেন্টস অ্যাড্রেস তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ পোস্ট অফিস বেলুর মাঠ ডিস্ট্রিক্ট হাওড়া ওয়েস্টবেঙ্গল প্রেসিডেন্টস অ্যাড্রেস তো অনেক মজার ঘটনা আছে যখন মা গিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতে দক্ষিণ ভারতের লোকের একটা লেকচার পয়েন্টটা ওদের আছে কেউ ভালো লেকচার দিলে হাত দাঁড়িয়ে থাকে কিচ্ছু বুঝবে না আর কিছু তো করবই না আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ওটা মহারাজ কি সুন্দর বলেছেন কি বুঝেছেন কিছু আমরা কি বুঝতে পারি আমরা কিছু বুঝি না না বোঝার একটা আনন্দ আছে জানেন তো সত্যি বলছি ইগনোরেন্স ইস ব্লিস আমরা বলি যার জন্য সুশক্তিতে একটা অদ্ভুত একটা আনন্দ পাই কেন সুশক্তিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞান আছে অজ্ঞানের দ্বারা একটা অদ্ভুত একটি আনন্দ পেয়ে সকালে কিন্তু শুনতে থাকে তখন উনি গিয়েছিলেন মেট্রাসে ব্যাঙ্গালোরে সকালে বলছি উনি লেকচার দেবেন উনি লেকচার দেবেন মায়ের সম্বন্ধে বলছে কারণ অ্যানিমেশন লেকচার দিতেন তখন শশী মারা বলছেন ব্রহ্মানন্দ যখন বলছেন লেকচার দেবে কিনা ইউ সি হোলি ম্যান লাইক হিম ডোন্ট গিভ লেকচার্স আউট অফ বার হ্যাভ ওয়ান আর টু হোলি ওয়ার্ডস উইচ ফল ফ্রম দেয়ার লিপস ফুলস লাইক মি স্পিন লেকচার্স বলছে এরকম পবিত্র আত্মা এরকম মহাপুরুষেরা কখনো কিন্তু ভাষণ দেয় না একটি দুটি কথা ও শ্রীমুখ থেকে যখন শ্রুত হয় ওইগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের মতো মূর্খরা কিন্তু লেকচার বানায় মা ওখানে লেখা আছে অবশ্য আমরা পাই না ওটা দু চার কথা নাকি আশীর্বাণী বলেছিল নিবেদিতা বলছেন আই ক্যানট সিঙ্ক অফ এনি গ্রেটার ব্লেসিং ফর দ্য এডুকেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন 
then those few words of mother blessing from holy mother sharada devi ami bhavta pari na aro gondho mahottoro kono ashirbad ache kina nari shikkhar jonno je tu char kotha je bolechilo jemon bola hoychilo proti muhurte uni khoj niche nibeda bidyalay kire gomo che mera porte asche kina moti asche na ekhon koto dur eshe geche na bhavte ami bharatoshe ami bhabi bichhi poreche এক হাজার এগারোশো বছরের কিন্তু পরাধীনের যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা এবং স্বশাসন করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এত সহজ না মাত্র সত্তর পঁচাত্তর বছর হয়েছে একটু দাঁড়ান অন্তত একশো বছর করতে দিন এগারোশো বছরের যে অন্ধকারটা এত শহরে যাবে না যদিও ঠাকুর বলেছেন হাজার বছরের অন্ধকার এক মুহূর্তে চলে যায় কিন্তু একটা জাতীয় জীবনে একশো বছর মানে এক মানুষের এক বছরের মতো কত দূর আমরা এসেছি নারী শিক্ষা দেয় এখন এক সময় হয়তো আসবে পুরুষেরা রান্না করতে থাকবে নারীরা কিন্তু চাকরি করে চলে আসবে সেই দিন কিন্তু বেশি দিন দেরি নেই সর্বত্র কিন্তু নারী শিক্ষা কিভাবে উঠছে কিভাবে ওর উপরে আছে আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু এটা বিশাল একটা আদর্শ দেখিয়েছে এখনো পর্যন্ত উন্নততম দেশ যেটা বলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন নারী প্রেসিডেন্ট ওরা করতে পারবে এটা হচ্ছে ওদের বিশাল সভ্যতার যে কথা বলে যাচ্ছে ওরা ভারতবর্ষ সবসময় নারীদের কিন্তু সম্মান দিয়েছে ওদের দেবী রূপে পুজো করেছে কিন্তু খুব অবহেলা করে এসছে মধ্য যুগে স্বামী বলেছেন ওই দিক যুগে এটা ছিল না পরবর্তীকালে যখন পুরোহিততন্ত্র প্রবল হলো নারীদের সম্বন্ধে অনেক রকম বইপত্র লিখে সংস্কৃতি লিখলে কিন্তু খুব আদৃত হবে সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম শ্লোক টোক লিখে ওদের কিভাবে কিন্তু মেরে মেরে রাখতে হবে এ বিভিন্ন রকম কিন্তু শ্লোক রচনা করবো স্বামীজি বললেন সমস্ত ছুড়ে ফেলে দাও এখন ওদের আবার তবু দুটি জাতীয় পাপ উনি বললেন টু গ্রেট ন্যাশনাল সিনস নেগলেক্ট অফ মাসেস নেগলেক্ট অফ উইমেন নারীদের অবহেলা আর অন্যদিকে হচ্ছে সাধারণ মানুষে তারা মাসেস যেটা বলি আমরা জনসাধারণের কিন্তু অবহেলা এই দুটোর উপরে যতক্ষণ না আমরা নজর দেব ততক্ষণ ভারতবর্ষের উন্নতি কখনো হতে পারে না নিবেদিতাকে কিভাবে অনুরোধ করে উনি লাগালেন দুর্ভাগ্য নিবেদিতার উনি নিজে বললেন স্বামীজি শুরু করার পরে আস্তে আস্তে করে স্বামীজি কেটে পড়ল স্বামীজি চলে যাওয়ার আঘাতটা কি জিনিস কল্পনাও আমরা করতে পারবো না স্বামী আশোকানন্দজি একটা স্মৃতি কথায় লিখছেন পঁয়ত্রিশ বছর বাদে আমি বেলুর মঠে গেলাম বিবেকানন্দের ত্রোধানের যে প্রচন্ড শখ যেটা আছে সেটা এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যেত স্বামীজি চলে গেলেন স্বামীজি চলে গেলেন চিন্তা করে দেখুন স্বামীজি রামকৃষ্ণ মঠ রাম মিশন স্থাপন করলেন নাম দিলেন রামকৃষ্ণ মিশন কিন্তু তার কোনো আইনি রূপ দেননি রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করলেন তার আইনি রূপ দিলেন ট্রাস্টে ডিড করলেন উনিশশো এক সালে খুব স্কেচি খুব এটা বিস্তৃতভাবে করার সময়ও হয়নি উনি করে চলে গেলেন উনিশশো দুই সালে চলে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ রাখার এটা একেবারে শিশুর মতন কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনটা কি হবে কি হবে হাহাকার অনেকে কিন্তু খুব উল্লাসিত হয়েছিল যাক রামকৃষ্ণ মিশন শেষ হয়ে গেছে আর উঠতে পারবে না তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ যেভাবে ভার নিয়েছিল সেটা কিন্তু ইতিহাসের কাহিনী তখন নিবেদিতা মাঝে মধ্যে তার গুরুদেবের কাছে আসতেন মেয়েরা কিন্তু আসতে চাইছে না বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরে ধরে নিয়ে আসতেন একটু বড় মেয়েরা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে যদি লেখাপড়া যদি করে সেটা বলেছিল কে জানেন তো আমাদের বিখ্যাত চরিত্র রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে দুটি তিনটি খুব অদ্ভুত চরিত্র আছে একটা হৃদয় রাম মুখোপাধ্যায় ঠাকুরে ভাগ্নে আর একটা যে হাজরা মশে আর একজন হচ্ছে মহিমা চরণ চক্রবর্তী মা একটু পড়তে চাইছিলেন হৃদয় রাম বইটা কেড়ে নিয়ে বলছেন কি মহল পড়বে মেয়েরা কিন্তু লেখাপড়া করে নষ্ট হয়ে যাবে এটাই ছিল তখনকার দিনে যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে যখন বিদেশে নিয়ে মহিলা একবার ধরে ধরে নিয়ে আসছে কে আসবে তখন নিবেদিতার একদম খুব দুঃখ হয়েছিল স্বামীজির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে কি ধরনের বিষয় পড়ালে মেয়েদের একটা আকৃষ্ট হবে মেয়েরা আসবে তখন এসেছিলেন অদ্ভুত দিনে দুসরা জুলাই উনিশশো দুই সাল দুদিন বাদে স্বামীজি কিন্তু শরীর রাখবেন তিনি জানতেন না স্বামীজি কে কি সে কান্নাকাটি করছেন খুব মন খারাপ স্বামীজি আপনি বলুন না কি ধরনের বিষয় হলে স্বামীজি শান্তভাবে সব শুনলেন কোনো কথা বললেন না স্বামীজি কথা বলছেন না মানে সকলের ভয় 
अमरनाथ देखे जब फिर एलें स्वामी एकदम चुप हो गए स्वामी ब्रह्मानंदी प्रचंड भय भय बोलते नहीं स्वामी जी कथा बोलते ना स्वामी जी अंतर्मुख हो गए खूब विपद स्वामी जी बोले देव ड़े देवें तक देखे पाठाले शरतचंद्र चक्रवर्ती के तरह प्रिय शिष्य बोलें स्नेह निम्नगामी तु गए स्वामी जी के बुझिए टुचिए एक घूलिए बालिए एक मन टे नीचे नामा स्वामी ब्रह्मांड खूब चिंतित हो गुलाब्स नट My mind is no longer on such things. I am preparing for death. In this way, that you mean, nite paro naon nite paro. I am in Russia. Kuda mukta ro kute parchi na. I am in Odisha. Mori nite parchi na. I am in Urdu. Then the prastu the nici. The reason that the gusti par na ki bolche. Kintu dupare jo na marshal ni kikhe na be. Dupare jo na khawar par. The reason that hathe jol dilen. Hath thwar jo na. The reason that nite paro na. Swami, I can't bear you do this to me. You are my guru. स्वामीजी अवलम्बन कत रकम जल्पना कल्पना विश्वविद्यालय नालंदार मतन क्या तक्षशिलार मतन क्या आधुनिक क्या शुद्म धार्मिक क्या शुद्म ठाकुर विशेषकर भारतवर्ष भारतवर्षी मेरु भारतवर्षी 
প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন অনেক প্রাচীন ভারতবর্ষের যে ভালো যেটা আছে সবগুলোকে নিয়ে তার সঙ্গে পাশ্চাত্যে যেটা ভালো আছে তার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে সুন্দর একটি নতুন একটি ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য বারম্বার বলছে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এই কথাটা বলেছে নতুন একটি সভ্যতা নতুন একটি বিশ্ব সভ্যতা তৈরি হবে প্রাচ্য পাশ্চাত্য মিলনে পাশ্চাত্যের মতন ওদের সভ্যতা ওদের যে নিয়মানুবর্তিতা ওদের যে সততা ওদের প্রচন্ড পরিশ্রম করার যে ক্ষমতা তার সঙ্গে একবারে এমন একটি হিন্দু খুব সহজ ছিল ওটা যেহেতু পাশ্চাত্যের জিনিসটা তার মজ্জায় ছিলই তুমি এত অসাধারণ বিদ্রোহী ছিলেন অসাধারণ ওনার যে জিনিস ছিল সবাই জানতেন সেটাকে কিন্তু ভারতীয় রূপ দিয়ে ভারতীয়ত্ব এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সবগুলোকে দিয়ে অদ্ভুত একটি নতুন একটি সভ্যতা সৃষ্টি করার কথা পর কল্পনা করেছিলেন বিবেচিতা হচ্ছেন হিন্স অ্যান্ড ন্যাশনাল এডুকেশন আমাদের শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি অন্যতম একটা হলো ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ভাবার জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদের যুবক যুবতীদের আমরা শিক্ষা দিই না ভারতীয় সভ্যতা কিরকম মহান ছিল এক সময় বর্তমানে কেন অবরত হল ভবিষ্যতে আবার কিভাবে উঠবে তার জন্য আমাদের ভূমিকাটা কি হ্যাঁ একশো পঁচিশ কোটি মানুষ আমাদের দেশকে নিয়ে যদি এটা পাঁচ কোটি যদি ভাবতাম কি করে উন্নত করা যেতে পারে ভারতবর্ষ দুদিনের মধ্যে কিন্তু উন্নত হয়ে যাবে ভারতীয়রা ভারতীয়ত্ব নিয়ে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে কি করে ভাববে সেটা কিন্তু নিবেদিতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ নিয়ে কিভাবে শিক্ষা প্রবর্তন করা যায় তুমি এটা খুব গভীরভাবে মনোনিবেশ করো দ্বিতীয় নিবেদিতা লিখছেন ওটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির মধ্যে আমরা কিন্তু বুদ্ধির বিকাশের জন্য প্রচুর করেছি বুদ্ধি মানে বেদান্তের যেটা আছে ধি আর মেধা সেটা আমি বলছিলাম লেখাপড়া তারপরে মুখস্ত বিদ্যা বা কি করে সুন্দর করে জিনিসটা মনে রাখা যায় সেটি সেই কথাটা বলছে সাধারণভাবে যেটা বুদ্ধি আমরা বলি প্রখর বুদ্ধি কিন্তু তার সঙ্গে ইমোশন যেটা আছে ভাবনা ভাবুকতা হৃদয়বত্তা আমাদের চিন্তা ভাবনা সেইগুলোকে কিভাবে আমরা ঠিক করব তার জন্য আমাদের শিক্ষার মধ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই how to cultivate and restrain and purify emotions swami ji ke bol swami ji un lekhen e ekta byabostha na thakar phole asadharan buddhi thakle ko sob prithha hoye jay oto buddhiman boro boro institute er moddhe othocho hrudayavatta ra bhabe sob prashto hoye jay hruday ta ke kintu prashant korte amra shikhi ni jar jonno shesh kotha swami ji er kotha সূর্য হচ্ছে জ্ঞানের প্রতীক আর তরঙ্গায়িত যেটা সমুদ্র সেটা কর্মের প্রতীক আর বেষ্টিত হয়ে আছে যে সর্প কুণ্ডলের শক্তি আর যোগের প্রতীক এই চারটি সমন্বয় হলে পরমহংসের যে দর্শন धारावाहिकारे পরবর্তীকালে কিন্তু আলবার্ট আইনস্টাইন থেকে শুরু করে অন্য অন্য বড় বিজ্ঞানেরও এটা বলে গেছে আইনস্টাইনের কথা বলছেন এটা মানুষকে ভালো একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া মানুষের শিক্ষা দেওয়া একটা কুকুরকে তো প্রশিক্ষণ দিলে অনেক কিছু করানো যায় তার সঙ্গে তাফাতটা কী রইল কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ কিভাবে করা যেতে পারে ইমোশন 
হৃদয়বত্তা তার সঙ্গে প্রখর বুদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা কি করে বাড়ানো যেতে পারে সেই প্রকৃত শিক্ষার জন্য নিবেদিতা কেউ নেই আদেশ দিয়ে গেলেন উপদেশ দিয়ে গেলেন এবং আশীর্বাদ দিয়ে গেলেন নিবেদিতা অনেকখানি সফল হয়েছেন কিন্তু একদিনে তো সাফল্য পাওয়া যায় না সেই সাফল্য পেতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এখনও কিন্তু সেই রূপটা ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ জয় নিবেদিতা